Hi TC viewers, welcome back to Marathon program. Today's subject Medieval Indian History. So previous class we have done 250 MCQ bits. So every program and every class we have 50 MCQ bits and questions we have done. So this is a very competitive examination. It is very helpful for all TSPSC, SSC, UPSC examination. The first question of Medieval History. Dadaji was the guardian of Shivaji, Shivaji Bonsle, Sambaji, Sahu. So, Yavarkunshi Adhyar Manuku, Dadaji Adhyaru was the guardian of. So, Yavarki guardian of Unar Adhyar Manuku, Dadaji Samanin Chintatanuku. So, Yavarkunarante, Shivaji Garuna. So, option A and the correct. Next question. In his early days, Shivaji moved with. Jat leaders, Mawali leaders, Santas, Bills. So, who is the one who is Mawali leaders? Early days, Sivaji mood with your country, Mawali leaders. So, option B is correct. The estate of Sivaji's father was Konkan, Puna, Thorna, Raj, Ghar. So, who is the one who is the one? The estate of Sivaji's father is here, Poona. So, option B is correct. Next question. Sivaji's administration owed its origin to principle laid down by Kautilya, Shersha, Akbar, Adil, Granth. Sivaji's administration owed its origin, origin is the origin of the principle laid down by Dhen Samadhi is the origin of the principle. Kautilya. So, Kautilya is the same thing. So, option A is correct. Next question. During Sivaji's rule, the council of state consisted of 8 minister, 18 minister, 12 minister, 15 minister. So, during Sivaji's council, council of state is the same. So, what do you mean? 8 members, 18 members, 12 members, 15 members. So, how many members are there? 8 members. So, option A is correct. Next question. Under Shivaji, each province was under a Viceroy, Governor, Divan, Jamindar. Under Shivaji, each province was under. And who is it? Viceroy, Lekapote, Governor, Lekapote, Divan, Lekapote, Jamindar. So, this type of question is the echo of the echo. So, we will get a little bit. So, who is it? It is Viceroy. If we look at some details, we will see some Sivaji Maratha State. So, we will see the Maratha State in 1674 to 1720. 1780 So, if we look at this, we will look at the Ashta Ashta Pradhan Mandal So, this is Ashta Pradhan Mandal So, what is it? Ashta Pradhan Mandal is Samadhi Sivaji Sokka and Maratha Kingdom Samadhi Chindi. So, Council of State. You are under 8 Minister. And the one time I have detailed this, one time I have Peshwa. Peshwa is the Mukhya Pradhan. Mukhya Pradhan. Next, Senapati. Sir, I now but Dantarvata Majumdar Amatya So Amatya and Everante Majumdar Dantarvata Sachiv Sachiv Everante Surnavis Dantarvata Nyaya Dish Samanjini Idokati Dantarvata Everante Pandit Rao. 
సో పండిట్ రావు అంటే సాధార్ సో ఈ ఎనిమిది ఏదైతే అష్ట ప్రధానాన్ని నేర్చుకున్నామో ఈ అష్ట ప్రధానంలో అష్ట ప్రధాన మండలిలో ఏంటంటే పేష్వా సేనాపతి మజుందార్ సచివ్ న్యాయాధీష్ అండ్ పండితరావు ఎక్కువగా ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్గా చూస్తే పేష్వా ఎవరంటే ఇతను ఫినాన్స్ మరియు జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ లేటర్ బీకమ్ ఫినాన్స్ అండ్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ లేటర్ బీకేమో ఇతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట ఎవరు పేష్వా సేనాపతి ఏమో మిలిటరీ కమాండర్ మిలిటరీ కమాండర్ మజుందార్ ఏమో అమాత్య ఎవరంటే అకౌంటెంట్ జనరల్ అకౌంటెంట్ జనరల్ అకౌంటెంట్ జనరల్ అండ్ సచివ్ ఎవరంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ పోస్ట్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ అఫైర్ హౌస్ హోల్డ్ అఫైర్ ఎవరు సచివ్ అదే అదేవిధంగా న్యాయాధీశ్ చూస్తే జస్టిస్ పండిత్ రావు సదార్ ఎవరంటే వీళ్ళు హై ప్రీస్ట్ అండ్ మేనేజింగ్ ఇంటర్నల్ రిలీజియస్ మ్యాటర్ సో ఇవి సంబంధించిన ఎవరంటే శివాజీ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించింది సో ఒకటేమో శివాజీ తన యొక్క టెరిటరీస్ని త్రీ ప్రొవిన్స్గా చేయడం జరిగింది ఒక ఒకటేమో త్రీ ప్రొవిన్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకటేమో ప్రాంట్స్ సో ప్రాంట్స్ కూడా టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకటేమో పారాగానాస్ ఇంకోటేమో తరఫ్ శివాజీ హ్యాడ్ వెల్ ఆర్గనైజ్ ఆర్మీ అండ్ నేవీ రెగ్యులర్ ఆర్మీ వాస్ కాల్ యాజ్ ఏమంటే పాగా సో రెగ్యులర్ ఆర్మీ వాళ్ళు ఏమంటే రెగ్యులర్ ఆర్మీ వాస్ కాల్ ఏమంటారు అంటే కాల్ యాజ్ పాగా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండ్ అది కూడా ఇందాక మనం చెప్పాం కదా ఈ అష్ట ప్రధాన మండలి ఏదో ఉందో ఈచ్ మినిస్టర్స్ వాస్ డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు శివాజీ బట్ నో కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఇది మీకు గుర్తుండాల్సింది రిలేటెడ్ టు మరత సంబంధించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మేము ఇచ్చారు మనకు అండర్ ఈచ్ ప్రొవిన్స్ వాస్ అండర్ ఏ వైస్ రాయ్ సో ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చౌత్ అండ్ సదేశ్ ముఖి వర్ పేడ్ బై మొఘల్ పిలిగ్రిమ్స్ ఫారెన్ విజిటర్స్ మన్సబ్దార్ సో ఎవరు ఈ సర్దేశ్ ముఖి మరియు చౌత్ అని ఎవరు పే చేస్తారని ఇచ్చారు మనకు సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు చాలా కొంచెం డీటెయిల్స్గా మరాతా సంబంధించిన వారు చూస్తే ఎందుకంటే మనం ప్రీవియస్గా కొన్ని క్లాసెస్ డిస్కస్ చేశాము బట్ మరత పైన ఫస్ట్ ఆంగ్లో మరత వార్ సెకండ్ ఆంగ్లో మరత వార్ ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీన్ ఎయిటీ టూ మధ్య జరిగింది సెకండ్ ఆంగ్లో మరత ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఎయిటీన్ జీరో త్రీ నుంచి జీరో ఫైవ్ అంటే మీకు జస్ట్ ఈ రెండు దాంట్లో ఏదో గుర్తుపెట్టుకున్నా ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు థర్డ్ ఆంగ్లో ఆంగ్లో మరత వార్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అయితే ప్ర కొంచెం డీటెయిల్స్గా ప్రతి 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 ఆంగ్ల మరత అదే ఈ చూస్తే మనకు ఫస్ట్ ఆంగ్ల మరత అండ్ సెకండ్ ఆంగ్ల మరత వార్ అండ్ ఈ ప్రతి వార్లో చూస్తే ఫస్ట్ వార్ దేనికి సంబంధించిందంటే ఎవరెవరి మధ్య జరిగిందంటే ఇక్కడ ట్రీటీ ట్రీటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు సో ఏ ట్రీటీ అంటే ఇక్కడ ట్రీటీ ఆఫ్ ట్రీటీ ఆఫ్ సల్భా సల్భాయ్ సో మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే స్ట్రగుల్ ఆఫ్ పవర్ బిట్వీన్ సవాయ్ మాధవ్ రావు అండ్ రఘునాథ్ రావు వాజ్ సపోర్టెడ్ బై బ్రిటిష్ రిజల్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మరత వార్ ఎవరి మధ్య అండి సవాయ్ మాధవ్ రావు మరియు రఘునాథ్ రావు స్ట్రగుల్ ఆఫ్ పవర్ బిట్వీన్ సవాయ్ మాధవ్ రావు అండ్ రఘునాథ్ రావు వాజ్ సపోర్టెడ్ బై ఎవరు బ్రిటిష్ సో రిజల్టెడ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మరత వార్ ట్రీటీ ఏంటంటే ట్రీటీ ఆఫ్ సల్బాయ్ ఎప్పుడంటే ఇది జరిగిందంటే ఇది సెవెంటీన్ ఎయిటీ టూలో సో బ్రిటిష్ అక్నాలజ్ మాధవ్ రావు యాజ్ పేష్వా ఆఫ్ ద మరత ఎంపైర్ 
and ended the anglo maratha war so next endante ide first anglo maratha war lo inko treaties unnai anamata treaty of surat treaty of surat idu eppudante 1775 and treaty of purandar so already man previous class lo treaty of purandar kuda man nerchukunnamu idu eppudante 1776 ఇదేమో ఫస్ట్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఫస్ట్ ఆంగ్లో మరత వార్ సంబంధించింది సో మనకు త్రీ వార్స్ జరిగి మరత మరత మరియు ఆంగ్లో మధ్యలో ఎన్ని వార్స్ అంటే త్రీ వార్స్ ఒకటి ఫస్ట్ ఆంగ్లో మరత వార్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీన్ ఎయిటీ టూ సెకండ్ ఆంగ్లో మరత వార్ ఏమో ఎయిటీన్ జీరో త్రీ నుంచి ఫైవ్ థర్డ్ ఆంగ్లో మరత వార్ ఏమో ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ నుంచి ఎయిటీన్ సో అయితే ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఒకటేమో ట్రీటీ ఆఫ్ సల్బాయ్ ఒకటి ట్రీటీ ఆఫ్ సూరత్ ఒకటి అండ్ ట్రీటీ ఆఫ్ పురంధర్ అనేది నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ ఆంగ్ల మరత వార్ గురించి చూస్తే ఇక్కడ కొన్ని ఇది దేనికి సంబంధించిందంటే ఈ సెకండ్ వార్ కాజ్ ఏంటంటే పేష్వా బాజీరావు సెకండ్ అను డిఫీటెడ్ బై హోల్కర్ ఎవరండి హోల్కర్ సో వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ మరత క్లాన్ అతను అండ్ హీస్ యాక్సెప్టెన్స్ సబ్సరీ అలయన్స్ సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అండి ఇక్కడ సబ్సిడరీ అలయన్స్ ఆర్ ట్రీటీ ఆఫ్ బేసిన్ ఎప్పుడంటే ఇది ఎయిటీన్ జీరో టూ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆంగ్లో మరత వార్ సో థర్డ్ ఆంగ్లో మరత వార్ చూస్తే మనకు ఇక్కడ మనకు పిండారీస్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ పిండారీస్ ఎందుకంటే డిస్ట్రెస్ బై లో ఇన్కమ్ పిండారీస్ మేడప్ ఆఫ్ మెనీ క్యాస్ట్ అండ్ స్టార్టెడ్ ప్లండరింగ్ నైబరింగ్ టెరిటరీ ఇంక్లూడింగ్ డోస్ డోస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆల్సో ఇంక్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్ కూడా సో ఇక్కడ ఈ ఏదైతే ఈ థర్డ్ ఆంగ్ల మరత వారు జరిగిందో అప్పుడు ఎవరున్నారంటే లార్డ్ హాస్టింగ్ లార్డ్ లాస్ట్ లార్డ్ హాస్టింగ్ ఇతను గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నారు చార్జ్ మరత విత్ గివింగ్ సెల్టర్ టు ద పిండారీస్ అండ్ ఫోర్ట్ వార్ సో మరత కంప్లీట్గా ఏ ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది అనేది థర్డ్ ఆంగ్ల మరత వారు అనేది ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ మరియు ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మధ్య జరిగింది సో ఇక్కడ మనకు లార్డ్ హాస్టింగ్ గుర్తుండాలి గవర్నర్ జనరల్ అనేది సో ఇవి మూడు యుద్ధాలు సంబంధించింది అయితే సౌత్ మరియు సౌత్ దేశ ముఖ్యం సంబంధించి ఎవరంటే మొఘల్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ సో కొంచెం ఈ సౌత్ మరియు సౌత్ దేశ ముఖ్యం గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్గా కొంచెం చూస్తే ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సౌత్ అనేది ఏంటంటే వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ పే టు మరతాస్ టు అవాయిడ్ మరత రైడ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ పే చేయాలి చౌత్ చూస్తే అదేవిధంగా సర్దేశ్ మోకి చూస్తే ఇదేంటంటే అడిషనల్ లివీ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై టెన్త్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ వన్ బై టెన్త్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఇదేమో వన్ ఫోర్త్ ఇదేమో చౌత్ ఏమో వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ పే టు మరతాస్ ఇక్కడేమో సదస్ ముఖ్య ఏమో వన్ బై టెన్త్ సో ఈ రెండు మీరు గుర్తు పెట్టు పెట్టుకోవాలి సో వన్ బై టెన్త్ వన్ బై టెన్త్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఆన్ దోస్ ల్యాండ్ ఆన్ విజ్ ద మరాతాస్ క్లెయిమ్డ్ హిరిడరీ గిఫ్ట్ ఇవి సో ఇది ఇదేమండి హిరిడరీ గిఫ్ట్స్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండర్ ద శివాజీస్ రూల్ ద హెడ్ ఆఫ్ యూనిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ ది కవల్రీ వాస్ నౌన్ యాస్ జుమాదార్ హవల్దార్ అండ్ ఫౌజ్దార్ హజారి సో దేనికి సంబంధించిన అడిగారు కాబట్టి మనకు ఇది హవల్దార్ సంబంధించింది సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శివాజీ మెయింటైన్ ఏ ఫ్లీట్ ఆర్ట్ శివాజీ మెయింటైన్ ఏ ఫ్లీట్ ఆర్ట్ సూరత్ కాలికట్ బాంబే కోలాబా ఎక్కడంటే కోలాబా సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాంబాజీ వాజ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ సాజీ బోన్స్లే 
साहू शिवाजी दादाजी सो मन ई टाइप आफ् क्वेश्चन मन को अड़ा एंकंटे को चाल वर के मन को क्रोनाजिकल आर्डर एक्व अड़गे अवकाश गुर्तपेको सो दी संबंधी मन को आर्डर कूस्ते चाल वर के मन को मराठा स्टेट संबंधी अड़को सिक्सटी सी फोर नीचे सैवटी ट्वेंटी अच्छे मन कोई डीटेल शिवाजी शिवाजी महाराज गुरी चूस्ते सिक्सटी ट्वेंटी सैवन नीचे सिक्सटी एटी सो आपशन इज़ करेक्ट सी सो सांबाजी वाज सक्सेसर आफ एवर अंटे शिवाजी सो मन शिवाजी गुरी को शिवाजी महाराज गुरी को डीटेल चूस्ते सिक्सटी ट्वेंटी एट सिक्सटी ट्वेंटी सैवन सिक्सटी एटी सो इतने जन्मारे शिवनेरी फोर्ट दी शिवनेरी शिवनेरी फोर्ट सो so, शिवाजी महाराज फाद फादर पेरे अंटे सहाजी बोन्सले अं इतना इनीषि सर्व निजा रूरल आफ् अहमदनगर इकड़ी निजा रूर रूलर आई रूलर आफ् अहमदनगर एवर फादर एवर फादर शिवाजी ओक फादर साहजी बोन्सले इनीषि सर्व निजा रूलर आफ् अहमदनगर लेटर ही जॉन द बीजापूर् अहमदन अहमदनगर तरह बीजापूर् सो मद्रा शिवाजी एवर जीजाबाई फादर एमो फादर एमो सहाजी सहाजी भोसले मदर एमो जीजाबाई दि इनहेटेड द जागीर आफ् पूना फ्रम हिस् फादर इंदा मैं पूना एस्टेट चूसा कदा सो अदी इनहेटेड द जागीर आफ् पूना फ्रम हिस् फादर इन सिक्सटी थर्टी सैवन सो इंपारटेंटे शिवाजी गुरी चूस मन को ही क्रिएटेड सारी ही क्रिएटेड एंड इंडिपेडेंट मरता किंगडम वित् रायगढ़ ऐस कैपिटल मन को क्या राजधानी अड़को सो कैपिटल इतने का स्वतंत्र राज्य जरिए अद्डे दूसरी राजधानी एक्टे रायगढ़ हि क्रिएटेड एंड इंडिपेडेंट मराठा किंगडम वित् रायगढ़ ऐस इट्स कैपिटल हि कैपर्ड जवाली फ्रम चंद्ररा मोरी सिक्सटी सिक्स सो ये बैटल अंत बैट प्रतापगर सो इतने संबंधी बैटल आफ् प्रताप गर् सो इत इंपारटे अंड ट्रीटी आफ् पुरा संबंधी मैं आलरे प्रीविय क्वेश्चन चूस ने ट्रीटी आफ् पुरंदर सो ट्रीटी आफ् पुरंदर एंटे सैन बिटी राजा जय सिंग अंडर औरंगजेब अंड शिवाजी शिवाजी सीडेड सम फोर्ट टू मोघल अं विजिटेड आग्रा टू मीट औरंगजेब सो मैं ट्रीटी आफ् पुरंदर एवरेवर मध्य ओपंद अगर सैन चेयर जरिए राजा जय सिंग मरी शिवाजी मध्य ट्रीटी आफ् पुरंदर अने दा तो पाटे ट्रीटी आफ् पुरंदर इंकोटे सम पार्टस एक्त अटे शिवाजी सीडेड सम फोर्ट टू मोघल अटे शिवाजी उन्नी को मोघल्स इव जी एंड एवरी परपाल कल में शिवाजी अत मोघल एंपैर आई अत मीट जी इध इंपारटे क्वेश्चन इधर शिवाजी शिवाजी महाराज औरंगजेब मीट जी एक्टे आग्रा सो मन की चाल अड़ा एवरी परपाल कल में शिवाजी महाराज मोघल एंपैर संबंधी मन को अड़कु सो एवर ट्रीटी आफ् पुरंदर अदी सो शिवाजी सीडेड सम फोर्स टू मोघल अंड विजिटेड विजिटेड आग्रा टू मीट औरंगजेब सो ये युद्ध में शिवाजी महाराज ओडिपये बैटल आफ् बैटल आफ् सलहेर एपड़ू अंटे सिक्सटी सैवटी टू यू वाज क्रोन अंड अज्यूम द टाइट आफ् महाराज छत्रपति एक्टे सिक्सटी सैवटी फोर एट रायगढ़ फोर्ट सो इवीं संबंध इद्त संबंधी मराठा 
స్టేట్ సంబంధించింది మరత కింగ్డమ్ సంబంధించింది అందులో మనం శివాజీ మహారాజ్ గురించి నేర్చుకున్నాము అయితే ఇతని తర్వాత ఎవరెవరు పరిపాలించారు ఇతని సంబంధించి అంటే సాంబాజీ సెకండ్ ఫస్ట్ సో మనకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే అడిగింది ఏంటంటే సో మన క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే సక్సెసర్ ఆఫ్ శివాజీ ఎవరంటే సాంబాజీ సో సాంబాజీ తర్వాత ఎవరంటే సాహు సాహు తర్వాత ఎవరంటే బాలాజీ విశ్వనాథ్ బాలాజీ విశ్వనాథ్ బాలాజీ విశ్వనాథ్ తర్వాత తర్వాత ఎవరంటే బాజీ రావు ఫస్ట్ సో మరత కాన్ఫిడరసీ అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే బాజీరావు ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో శివాజీ తర్వాత సాహు గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్ వస్తే సారీ సాంబాజీ గురించి శివాజీ తర్వాత సాంబాజీ సో సాంబాజీ ఏంటంటే ఇతను శివాజీ మహారాజ్ యొక్క కుమారుడు అండ్ యాజ్ పర్ ట్రీటీ ఆఫ్ పురంధర్ ఏంటంటే ఇతను ఒక మన్సబ్దార్ ఆఫ్ మొఘల్ మన్సబ్దార్ ఆఫ్ మొఘల్ సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఇతని పరిపాలనా కాలంలో ఉన్న జరిగిన యుద్ధం ఏంటంటే బ్యాటిల్ ఆఫ్ వాయ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ వాయ్ ఈ డిఫిటెడ్ మొఘల్ ఫోర్సెస్ సో ఈ వాస్ సక్సీడెడ్ బై హీస్ బ్రదర్ ఎవరంటే రాజారాం ఫస్ట్ సో ఇతని తర్వాత ఎవరంటే సాహు సాహు ఏంటంటే సాహు రీజన్ అనేది ఎక్కువ ఏంటంటే పేష్వా అనేది స్టార్ట్ ఎక్కువ రైజ్ అవడం జరిగింది సో రైజ్ ఆఫ్ పేషవా అండ్ రెడ్యూసింగ్ బోన్స్లే టు మీర్ ఫిగర్ హెడ్ సో బోన్స్లే తర్వాత పేష్వా అనేది రైజ్ అవ్వడం జరిగింది ఎవరి పరిపాలన కాలం అంటే సాగు పరిపాలన కాలంలో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి బై ద టైమ్ ఆఫ్ రాజారాం సెకండ్ అండ్ రామరాజ్ రామరాజ ద పవర్ ఆఫ్ ఛత్రపతి వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ ఓవర్ షాడర్డ్ బై ద పేష్వా సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ బాలాజీ విశ్వనాథ్ చూస్తే మనకు ఇతను ఇతను సంబంధించి మనం చాలా తక్కువగా ఇతను ఒక స్మాల్ రెవెన్యూ అఫీషియల్ ఇతను స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎవరంటే బాలాజీ విశ్వనాథ్ నెక్స్ట్ మనకు బాలా బాజీరావు ఫస్ట్ సో బాలా బాజీరావు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇతను ఎవరిని సక్సిడేట్ చేసే చేశారంటే బాలాజీ విశ్వనాథ్ మరాత పవర్ అనేది ఎక్కువగా ఒక గొప్ప స్థానంలో రీచ్ అయిందని ఎవరంటే బాజీరావు ఫస్ట్ అతని స్థానంలో అండ్ బాజీరావు ఫస్ట్ was one of the greatest exponent of gorilla tactics after shivaji so shivaji tarvata gorilla tactics ani evariki vachindante bajira first and, in, and bajira first instituted the system of confederacy so idu gurtu pettukovali and idan sambandhinchi konni uh, battle chuse odi battle of vasai battle of vasai and idan uh, sambandhinchi inko treaty endante treaty of దురై సరాయ్ అండ్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఇదంతా మనం మరత స్టేట్ సంబంధించి నేర్చుకున్నాము సో మరత స్టేట్ సంబంధించి అంటే సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి సెవెంటీన్ ట్వంటీ దాని తర్వాత బాజీరావు ఫస్ట్ ఆ టైంలో ఇక్కడి నుంచి ఏంటంటే మరత ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మనం శివాజీ తర్వాత ఎవరంటే గొప్పాలి అంటే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ లీడర్ అంటే కింగ్ ఎవరంటే సాంభాజీ దాని అతని తర్వాత సాహు బాలాజీ విశ్వనాథ్ తర్వాత బాజీరావు ఫస్ట్ సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్స్ ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్స్గా మనం మరా ఏదైతే మరాత కింగ్డమ్ ఉందో అందులో కొన్ని కింగ్డమ్స్ మరియు టెరిటరీ కింగ్డమ్స్ మరియు సంబంధించిన టెరిటరీ మరత కింగ్డమ్ సంబంధించింది అందులో మనం ఫస్ట్ చూసి ఏంటంటే సింధియా ఒకటి ఇది ఎక్కడ అంటే గ్వాలియర్ టెరిటరీ హోల్కర్ ఏమో ఇండోరు పవర్ ఏమో ధార్ గైక్వాడ్ ఏమో బరోడా భోసల ఎవరు ఇక్కడ ఎక్కడ అంటే భోసల ఎక్కడ అంటే నాగపూరు పేష్వా ఏమో పూనా సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కూడా చాలా వరకు మనకు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది ఎగ్జామినేషన్లో 
అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మరత సంబంధించి చూస్తే థర్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే థర్డ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ సంబంధించి సెవెంటీన్ సిక్స్టీ వన్లో జరిగింది ఇది బై అమచా దురాని సంబంధించింది అండ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా సో ఇదంతా ఆర్డర్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్ లేట్ అయిపో ఆ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకు ఔరంగజేబ్ సెంట్ ముఖారబ్ ఖాన్ ఎగెనెస్ట్ షాజీ బోన్స్లే శివాజీ సాంభాజీ సావు సో ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ మనం క్వశ్చన్లో మనం రూపంలో చాలా వరకు నేర్చుకున్నాం సో ఎవరు సెండ్ చేశారంటే సాంభాజీ సో ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండర్ ద మొఘల్ రూల్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ వాస్ నౌన్ యాజ్ దివాన్ వకీల్ ఖాజీ మన్సబ్దార్ సో మొఘల్ రూల్లో చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు ఎవరైనా ఇచ్చారు మనకు సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం మొగ్గలు సంబంధించి చాలా వరకు నేర్చుకున్నాము అయితే ఈ క్లాస్లో ఏంటంటే ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ వాస్ నౌన్ యాజ్ అంటే వకీల్ సో వకీల్ అంటే లాయర్ అనుకునేటోడు వకీల్ అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ మొఘల్ రూల్లో సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ ద మొఘల్ రూల్ ద ఫినాన్స్ మినిస్టర్ వాస్ నౌన్ యాజ్ వకీల్ దివాన్ కోట్వాల్ అమీన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం కోట్వాల్ గురించి నేర్చుకున్నాము అండ్ వకీల్ వకీల్ గురించి గురించి కూడా నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడైతే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో అయితే ఇక్కడే మనకి అడిగారు మనకు ఫినాన్స్ మినిస్టర్ సో ఆర్థిక మంత్రి సో ఆర్థిక మంత్రి ఇచ్చిన దాంట్లో ఎవరంటే దివాన్ సో మొఘల్ రూల్లో ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఎవరంటే దివాన్ వకీల్ ఎవరంటే చీఫ్ మినిస్టర్ సో అడ్ మనకు మొఘల్ సంబంధించింది అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బాగ్నగ్ ఆర్ టైగర్ క్లాస్ శివాజీ కిల్డ్ అఫ్జల్ ఖాన్ షాసిస్త ఖాన్ మొహమ్మద్ ఖాన్ ఔరంగ జేబ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బాగ్నగ్ ఆర్ టైగర్ క్లాస్ శివాజీ కిల్డ్ సో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఈ క్లాస్లో స్టార్టింగ్లో చెప్పడం జరిగింది శివాజీ సంబంధించింది అయితే ఎవరు అంటే అఫ్జల్ ఖాన్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాహు డిఫీటెడ్ తారా బై ఎయిట్ సో ఇయర్ ఏంటంటే సెవెంటీన్ జీరో సెవెన్ మాల్వాన్ ఖేడ్ కొల్లాపూర్ ఆగ్రా సో ఎక్కడ అంటేది ఖేడ్ సో సాహు డిఫీటెడ్ తారా బాయ్ని ఎక్కడ ఓడించడం జరిగిందంటే ఖేడ్ అది ఎక్కడ ఏ ఇయర్ అంటే సెవెంటీన్ జీరో సెవెన్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ ద మొఘల్ రూల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రావర్టీ వాజ్ ద ల్యాండ్ సో ఇది గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇందాక మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో పొలాజ్ ల్యాండ్ సిస్టమ్ ఒకటి నేర్చుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఏమో పరావతి ఇదొక ల్యాండ్ సిస్టమ్ గురించి మనకు ఈ రెండు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో అయితే డ్యూరింగ్ ద మొఘల్ రూల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో పరావతి వాజ్ ద ల్యాండ్ యాన్యువల్లీ కల్టివేట్ అని ఆల్రెడీ మనం బ సారీ పొలాంజ్ పొలాంజ్ ల్యాండ్ సిస్టమ్ అని నేర్చుకున్నాము ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు పరావతి సో పరావతి సంబంధించి ఏంటంటే అది లెఫ్ట్ ఫాలో ల్యాండ్ ఏమంటారంటే పరావతి సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ సో లెఫ్ట్ ఫాలో ల్యాండ్ ఏమన్నా ఉన్న ల్యాండ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ ఏమంటారంటే పరావతి సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు మనకు ఇదే బిట్టు డైరెక్ట్గా గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రిలిమ్స్లో రావడం జరిగింది సో పొల్లాండ్ అంటే మనకు యాన్యువల్లీ కల్టివేట్ అంటే ఫోర్ అనేది ఈజీగా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఫోర్ అని పెట్టగలుగుతాము సో ఫోర్ ఎలిమినేషన్ మనకు రిమైనింగ్ ఎలి ఫోర్ ఫోర్ కానిది రిమైనింగ్ ఎలిమినేషన్ చేస్తే మనకు బి సి అనేది ఆన్సర్ దొరుకుతుంది సో పరావతి చూస్తే మనకి ఏం నెక్స్ట్ ఏం ఉంది లెఫ్ట్ ఫాలో టు రీకవర్ స్ట్రెంగ్త్ సో ఇదే కదా మన ఇందాక నేర్చుకుంది క్వశ్చన్ చాచార్ అంటే చాచార్ అంటే లెఫ్ట్ ఫాలో త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ బంజార్ అయితే అన్కల్టివేటెడ్ అన్కల్టివేటెడ్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
under the moguls the cotton goods were exported to africa sumatra japan england so moguls under the moguls period lo cotton ante manaku egumatulu gurinchi ivadam jarigindi adi kuda cotton goods sambandhinchindi so africa desham ki egumatulu cheyadam jarigindha lekapothe sumatra na lekapothe japan na lekapothe england ante africa so moguls rule ro cotton goods ni ye ye deshaniki ante ekkada ఎగుమతి చేయడం జరిగిందంటే ఆఫ్రికా సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ ద మొఘల్ పీరియడ్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇంపీరియల్ రెవెన్యూ వాస్ అగ్రికల్చర్ కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ ఇండస్ట్రీ ఫారెన్ ట్రేడ్ మొఘల్ పీరియడ్లో మెయిన్ సోర్స్ దేనికి సంబంధించింది ఇంపీరియల్ రెవెన్యూ సో ఈ నాలుగు దాంట్లో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం కూడా అగ్రికల్చర్ అనేది మెయిన్స్ రెవెన్యూస్ రిసోర్సెస్ మెయిన్ revenue resources sambandhinchindi so option a anedi correct next question under the moguls rule the main occupation of the people was so mogal rule lo main occupation adigaru manaku so okati sea faring okati undi vyavsayam anu undi working in mines sambandhinchi undi service in the army sambandhinchi ఉంది సో మీకు ఆల్రెడీ మెయిన్ మొఘల్ రూల్లో ఎక్కువగా రెవెన్యూ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే అగ్రికల్చర్ అన్నాం మనం దేని సంబంధించి అగ్రికల్చర్ అని చెప్పాము మరి అగ్రికల్చర్లో ఎక్కువగా పని అంటే ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయితేనే కదా రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అయ్యేది సో మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ అనేది పీపుల్ ఆఫ్ ద మొఘల్ రూల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ అనేది సో ఆప్షన్ బి కూడా ఇక్కడ కరెక్ట్ సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మొఘల్ రూల్లో మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ కూడా అగ్రికల్చర్ అండ్ రెవెన్యూ కూడా అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చేది అనమాట సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్లేవ్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ద గ్రేట్ డిమాండ్ అండర్ ద మొఘల్స్ వర్ స్లేవ్స్ హూ ఆర్ గ్రేట్ డిమాండ్ అండర్ ద మొఘల్స్ వర్ అబైసినియన్స్ పర్సియన్స్ ఆఫ్రికన్స్ ఆఫ్ఘాన్స్ సో ఎవరంటే అబైసినియన్స్ సో ఆప్షన్ ఏ Correct. Next question. The Mughals have been made immortal by their achievement in the field. Political, Architectural, Military, Social. So, the Mughals have been made immortal by their achievements in the field. Architectural. So, option B is correct. Next question. The most important feature of the Mughals building was the dome. ఆర్క్ ది నారో కాలమన్స్ కార్బల్ బ్రాకెట్స్ సో మె మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మొఘల్ బిల్డింగ్ మనం ఢిల్లీ సుల్తానేట్ గురించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఇక్కడేమో మొఘల్ సంబంధించింది నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అది దేనికి సంబంధించిందంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ సో దేనికి సంబంధించి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మొఘల్స్ బిల్డింగ్ వాజ్ ఏంటంటే డోమ్ సో డోమ్ ఈ రకంగా ఉంటుంది మనకు చాలా వరకు ఢిల్లీలో కూడా చాలా వరకు ఎక్కువ దీనికి సంబంధించిన కట్టడాలు ఉన్నాయి సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ ద ఎర్లీ మొఘల్స్ ఎంపరర్ ఎక్సెప్ట్ వర్ గ్రేట్ బిల్డర్స్ సో ఏదైతే మొఘల్స్ ఎంపర్స్లో ఉన్న రూలర్స్ ఉన్నారో సో అందులో ఎక్సెప్ట్ ఈ నలుగురిలో ఉన్న రూలర్ మిగతా అందరూ గ్రేట్ గ్రేట్ బిల్డర్స్ అనమాట అంటే ఎక్కువగా కొన్ని కోటలు నిర్మించడము సంబంధించిన లాంటిది అయితే బాబరా హుమాయినా లేకపోతే జహాంగీరా లేకపోతే ఔరంగజేబ సో ఎవరంటే ఔరంగజేబ్ సో ఆల్ ద ఎర్లీ మొఘల్స్ ఎంప్రయర్ ఎక్సెప్ట్ ఔరంగజేబ్ వర్ గ్రేట్ బిల్డర్స్ సో మనం ఆల్రెడీ జహాంగీర్ గురించి అతను నిర్మించిన కొన్ని రిలేటెడ్ నేర్చుకున్నాము హుమాయిన్తో పాటు బాబర్ కూడా సో ఎవరు కంటే డీస్ ఆర్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాబర్ సంబంధ పపిల్స్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ఆర్కిటెక్ట్ సైనన్ ఫ్రమ్ కాన్స్టాంటినోపోల్ కాబుల్ సిరియా ఈజిప్ట్ సో దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇది కాన్స్టాంటినోల్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది 
కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జామా మాసి ఏదైతే ఉందో సో జామి మాస్క్యూ ఆర్ జామా మాస్క్యూ వాస్ బిల్ట్ ఎయిట్ సాంబల్ ఢిల్లీ ఆగ్రా లాహోర్ సో ఇది ఎక్కడ అంటే సంబాల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది మొఘల్ ఆర్కిటెక్చర్ అటైండ్ అన్రివల్ మగ్నిఫికెన్స్ డ్యూరింగ్ ద రీజన్ ఆఫ్ బాబర్ అక్బర్ జహాంగీర్ షాజహాన్ సో ఎవరంటే షాజహాన్ ఎందుకంటే అది తాజ్మహల్ సంబంధించి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చేసుకున్నాం కూడా సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండో పర్షియన్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అటైన్ ఇట్స్ సుప్రీం బ్యూటీ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ బాబర్ అక్బర్ జహాంగీర్ షాజహాన్ సో ఇక్కడ కూడా మనకు షాజహాన్ ఇండో పర్షియన్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించింది అంటే అది షాజహాన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది పీరల్ మాస్క్ యూ వాస్ బిల్డ్ బై షాజహాన్ ఔరంగజేబ్ హుమాయిన్ అక్బర్ సో ఎవరు నిర్మించారంటే దీన్ని షాజహాన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది హిందూ పెయింటింగ్ వాజ్ క్లోజ్లీ కనెక్టెడ్ విత్ పిక్టోరియల్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ద బుద్ధిస్ట్ ప్రైస్ట్ జైన్ మోంగ్స్ ఆర్టిస్టిక్ స్కూల్ ఆఫ్ ద ఫర్ ఈస్ట్ ది మొఘల్ స్కూల్ సో హిందూ పెయింటింగ్ వాజ్ క్లోజ్లీ కనెక్టెడ్ విత్ పిక్టోరియల్ ఆర్ట్ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ ప్రీస్ సంబంధించిన లేకపోతే జైన్ మోంగ్సా లేకపోతే ఆర్టిస్టిక్ స్కూల్ ఆఫ్ ద ఫర్ ఈస్టా లేకపోతే మొఘల్ స్కూలా సో దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇది బుద్ధిస్ట్ ప్రిస్ట్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ సో హిందూ పెయింటింగ్ వాస్ క్లోజ్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద పిక్టోరియల్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ద బుద్ధిస్ట్ ప్రిస్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ హుమాయిన్ వాస్ ఇన్ ఎక్సైల్ కోహినూర్ డైమాండ్ వాస్ విత్ రాజా విక్రమాజిత్ షా థమ్సప్ సారీ షా తహమాసిఫ్ ఆఫ్ పర్సియా సుల్తాన్ ఆఫ్ బిజ బిజాపూర్ షేర్ షా సో ఎవరికి సంబంధించింది అంటే ఈ హుమాయిన్ వాజ్ ఇన్ ఎక్సిల్ కోయినూర్ డైమండ్ వాజ్ విత్ ఎవరు అంటే ఎవరంటే ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ షా తహ మాస్ ఆఫ్ పర్సియా నెక్స్ట్ ది పికాక్ థ్రోన్ ఆఫ్ షాజహాన్ వాజ్ మేడ్ అప్ ప్యూర్ సిల్వర్ ప్యూర్ గోల్డ్ అండ్ ప్యూర్ సిల్వర్ ప్యూర్ గోల్డ్ స్టడెడ్ విత్ జెమ్స్ సిల్వర్ కాపర్ అండ్ గోల్డ్ సో అదేంటంటే ప్యూర్ గోల్డ్ స్టడెడ్ విత్ జెమ్స్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ పికాక్ థ్రోన్ ఆఫ్ షాజహాన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దేర్ వర్ జువెల్ స్టెప్స్ లీడింగ్ టు ద ఎంపరర్ సీట్ ఇన్ ద పికాక్ థ్రోన్ ఫోర్ త్రీ టూ సిక్స్ సో ఎన్ని అంటే త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద వ్యూజ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద మొఘల్స్ సెల్ ఇన్ టు ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ద క్యాప్చర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఇన్ సెవెంటీన్ థర్టీ నైన్ నదిర్ షా ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ పోర్చుగీస్ సో నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దీనికి సంబంధించింది సో ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ ద క్యాప్చర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సెవెంటీన్ థర్టీ నైన్ సంబంధించింది కూడా సో అది ఎప్పుడు అంటే నదిర్ షా సంబంధించింది సో నదిర్ షా సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది లీలావతి వాజ్ ఎల్ ట్రీటీస్ ట్రీటైజ్ ఆన్ అర్థమెటిక్ ఆస్ట్రానమీ ఫిలాసఫీ మెడిసిన్ సో లీలావతి సంబంధించి మనం అడిగారు సో ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఆర్థమెటిక్ సంబంధించింది ట్రీటైజ్ ఆన్ ఆర్థమెటిక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఖాన్ ఖానన్ రెండర్డ్ బాబుర్స్ మెమరీస్ ఇన్ టు సాంస్క్రిట్ పర్సియన్ ఉర్దూ హిందీ సో దేని సంబంధించింది అంటే ఇది ఖాన్ ఖానాన్ రెండర్ బాబుర్ మెమోరీస్ ఇన్ టు సాంస్క్రిట్ పర్సియన్ ఉర్దూ అండ్ హిందీ సో ఏ లాంగ్వేజ్ అంటే పర్సియన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొండన వాస్ రీనేమ్డ్ సింగార బై సాజీ జీజాబాయ్ శివాజీ అండ్ ఇంకోటి ఏమో సంభాజీ ఇచ్చారు సో దేని సంబంధించింది అంటే ఇది కొం కొండానా వాజ్ రీనేమ్డ్ ఏంటంటే సింగర్ బై ఎవరు అడిగారు మనకు 
సో ఎవరంటే శివాజీ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండర్ శివాజీ రూల్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూస్ వట్ టు బి గివెన్ బై ద పేజెంట్ టు ద స్టేట్ త్రీ ఫిఫ్త్ టూ ఫిఫ్త్ వన్ ఫిఫ్త్ ఫోర్ ఫిఫ్త్ అండర్ శివాజీ శివాజీ పరిపాలన కాలంలో అండర్ ద శివాజీ రూల్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూస్ ఎవరైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో సో వాట్ టు బి గివెన్ బై ద పీజెంట్ టు ద స్టేట్ సో ఎంతవరకు అంటే రాజు సంబంధించి మనకు పే చేయాలి ఎవరైతే పీజెంట్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళు ఏంటంటే అంటే సిస్ అంటే ట్యాక్స్ రూపంలో ఎంతవరకు చెల్లించాలి ఒకటేమో త్రీ ఫిఫ్త్ ఇచ్చారు ఒకటేమో టూ ఫిఫ్త్ ఇంకోటేమో వన్ ఫిఫ్త్ ఇంకోటేమో ఫోర్ ఫిఫ్త్ సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే టూ ఫిఫ్త్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సంభాజీ ప్లండర్ ద మొఘల్ టెరిటరీస్ ఇన్ డెక్కన్ గుజరాత్ పంజాబీ బెంగాల్ సో ఎక్కడ అంటే డెక్కన్ రిలేటెడ్ టు సంభాజీ ప్లండర్ మొఘల్ టెరిటరీస్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గురునానక్ వాస్ బోర్నెడ్ తల్వాండి పురాంధర్ అమృత్సర్ పూనా సో గురునానక్ ఎక్కడ జన్మించారు ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్లో సో తల్వాండి పురాంధరు అమృత్సర్ సో ఎక్కడ జన్మించారంటే తల్వాండి సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు గురునానక్ సాల్వేషన్ కుడ్ బి అప్టైండ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ గాడ్ టేక్ ఇన్ ద బ్రాహ్మణస్ అండ్ ముల్లాస్ యాజ్ దేర్ గైడ్స్ ఇన్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద కంట్రీ ఇన్ ఫైటింగ్ అగెనెస్ట్ ఇస్లాము గురునానక్ సాల్వేషన్ కుడ్ బి అప్టైండ్ సో మనకు గురునానక్ సాల్వేషన్ గురించి అడిగారు ఒకటేమో ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకటి టేకింగ్ బ్రాహ్మణాస్ ముల్లాస్ యాజ్ దేర్ గైడ్గా ఫైటింగ్ ఫర్ ద దేశం కోసం పోరాడడము ఫైటింగ్ అగెనెస్ట్ ఇస్లాం మతం సంబంధించింది సో ఈ అకార్డింగ్ టు గురునానక్ సాల్వేషన్ కుడ్ బి అప్టైండ్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ సర్వ్ ఇన్ ద ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సారీ ఇన్ ద ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ గాడ్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది అప్స్టాలైట్ of the six consisted of leaders 18 10 only to 7 so apostolate prakaram endante sikh vallu ante gurus unnaru kada so entha mandi 18 na 10 na iddara lekapothe 7 na ani adagadam jarigindi aithe entha mandi athani prakaram endante 10 members so option b anedi correct నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద స్టోన్ రైలింగ్ విచ్ ఔరంగజేబ్ ఆర్డర్ టు రిమూవ్ వాస్ ప్రజెంటెడ్ టు కేశవ రాయ్ టెంపుల్ బై షాజహాన్ శివాజీ దారాశోకో దాదాజీ సో దీనికి సంబంధించింది ఏంటంటే మనకు అడిగారంటే స్టోన్ రైలింగ్ విచ్ ఔరంగజేబ్ ఏమో ఆర్డర్ ఇచ్చారు టు రిమూవ్ ఏం రిమూవ్ రిమూవ్ చేయాలి కేశవ రాయ్ టెంపుల్ టు రిమూవ్ వాస్ ప్రజెంటెడ్ టు కేశవ రాయ్ టెంపుల్ సో బై ఎవరు షాజానా శివాజీనా లేకపోతే దారాశోకనా లేకపోతే దాదాజీనా సో ఎవరికి సంబంధించింది అంటే ఇది దారాశోక్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గురు గోబింద్ సింగ్ వాజ్ అస్ అసాసినేటెడ్ బై ఏ మొఘల్ హిందూ ఆఫ్ఘాన్ అంటే ఆఫ్ఘాన్ పతాన్ ఆర్ సిక్ అంటే ఏ ఏ రూరల్ సంబంధించి అడిగారు మనకు అంటే గురు గోబింద్ని ఎవరు అసాసినేటెడ్ చేశారనమాట మొఘల్ రూలర్ సంబంధించిందా లేకపోతే హిందూ రూలర్ సంబంధించిందా లేకపోతే ఆఫ్ఘాన్ పాతానా లేకపోతే సీక్ వాళ్ళ సో ఎవరంటే ఆఫ్ఘాన్ పాతాన్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ ద రిజన్ ఆఫ్ ఔరంగజేబ్ రాజారాం వాజ్ ఏ జాట్ లీడర్ మొఘల్ లీడర్ మరత లీడర్ సీక్ లీడర్ సో మనకు రాజారాం గురించి ఇచ్చారు అది కూడా అరు ఔరంగ ఔరంగజేబ్ పరిపాలన కాలంలో అతను ఒక జాట్ లీడరా మొఘల్ సంబంధించిన లీడరా లేకపోతే మరత లీడరా లేకపోతే సీక్ లీడరా సో మరి మీరు ఈజీగా దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి సో ఆప్షన్ సి సో రాజారాం అతను వాజ్ ఏ మరత లీడర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
during the Mughal period, there was continuous immigration of the two places to two places ruled by Hindu rajas, nobles, poor, middle class, foreign residents. Continuous immigration of the two places ruled by Hindu rajas, nobles are poor are like the middle class are like over the foreign residents are. So, ever someone in Chindi and the poor someone see. So, immigration of poor to places ruled by Hindu rajas. So, Mughal period in the day continuous ga uh, immigration in the Avadan Jaruthi ever and day poor people to places ruled by Hindu rajas. So, option B and the correct. Next question Babar was originally the ruler of Kabul, Persia. Fargana, Kandahar. So, Babar, originally, in this Nalgu Dant, a ruler is the same as the same as the same as the same as the ruler of Fargana. Next question. When Babar invaded India in 1525, Fargana, Badakasan, Herat. So, if you Baba invaded in the Bharadesham, in 1525, you can see the governor of the Nalgu. So, if you have a governor of the Nalgu, Badakasan. Badakasan. So, option C is the correct. So, we have 50 questions in the Nalgu. I think marathon and the revision program Kabati, Uksari Manam Delhi Sudan and Gurinchi Mali revision chair Botanan Pudu. So, Kojan details as you say Delhi Sudan and Gurinchi Delhi Sultanate. So, Epudu e start in the twelve zero six Nunchi fifteen twenty six AD. So the Intlaman Kendente, Chalavar Kendente, dynasties are out of So, any dynasty and five dynasties. Five dynasties. So, on the first day, and in already Japan Miku S K T S L S and a slave K and a Kalji T and a Tuglai S and a Sayad L and a Low this. So we will have time period to say Manuku and at year 1206 Nunchi 1290 and 1290 Nunchi 1320 1320 to 1413 1414 Nunchi 1451 1451 Nunchi 1526. So first. Slave dynasty is sapinch in the over ante, Manuku Ividanga Dutundaru. So, slave dynasty is sapinch in the over ante Kutubuddin Kutubuddin Aibak. So, it is no founder of slave dynasty. So, is slave dynasty in Kopere and the Mamulu dynasty under Mamu sorry, Mamluk Mamluk dynasty. So, Mamluk dynasty would have. अंदर ये डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, सो इधर चाला चाला इम्पोर्टेंट हो। आई ते मानो कुतिपुदिन आई आई बाग नोच करने जो से इधर नो फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किस किंगडम इधर दी, सो फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किस किंगडम इन इंडिया एंड अज़ीम दर टाइटल इधर सुल्तान हो, सो टाइट सुल्तान एंड टाइट so, other good bet quality. Danta part in the day, Ethanu Ethanu Ethan Raja Ethan Perpension of the day, capital in the day, capital. He made capital in the day, Lahore. In internally, Lahore. So, Idoti Miru good good bet quality. And Kutubuddin Ibak, he is known as a mountain day, Lak Baksha. Lak Baksha. Lakh Baksha are giver of lakhs 
has he gave a lot of liberal donation so itan issue chesina konni chuste manaku ibag issued coins in gold okati silver okati bilan and copper so ivi miru kutubuddin ibag gurinchi nechukovalsin gurtpettukovalsindi and itan sambandhinchi konni manam art and art art and architecture chuste itanu konni మాస్క్యూలు కన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది అందులో ఒకటేమో అరహై దిన్కా జోన్ పారా ఇది ఎక్కడ అంటే అజ్మీర్లో ఉంది అండ్ ఈ స్టార్టెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మీ కుతుబ్ మీనా డెడికేట్ టు సుపీ సెయింట్ ఖ్వాజా మో ఖ్వాజా కుతుబుద్దీన్ బక్తియార్ కా లేటర్ కంప్లీటెడ్ బై ఇల్తుమిష్ సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఏదైతే కుతుబ్ మీనార్ ఉందో ఢిల్లీలో కుతుబ్ మీనార్ స్టార్ట్ చేసింది ఎవరండి స్టార్ట్ చేసింది ఎవరంటే కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ సో ఈ కు ఈ కుతుబ్ మీనార్ని కంప్లీట్ ఎవరు చేశారంటే ఇల్తుమిష్ కంప్లీట్ చేసింది ఎవరంటే ఇల్తు మిష్ సో ఇంతవరకు ఇంతవరకు మీరు కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ గురించి నేర్చుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు ఇతన్ తర్వాత కుతుబుద్దీన్ అయిబాక్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు పరిపాలించారు అని మనం అడగచ్చు సో ఎవరంటే ఇల్తుమిష్ ఇతన్ ఇతన్ తర్వాత ఇతన్ తర్వాత సో షంసుద్దీన్ ఇల్తుమిష్ సో టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ థర్టీ సిక్స్ వరకు సో ఇతన్ తర్వాత ఎవరంటే రజియా సుల్తాన్ సో ఈమె ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిమేల్ ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ఫిమేల్ ముస్లిం రూలర్ ఆఫ్ మిడివల్ ఇండియా ఫస్ట్ మరియు ఓన్లీ ఫిమేల్ ముస్లిం రూలర్ ఇన్ మిడిల్ ఇండియా సో మిడివల్ ఇండియా సో ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ ఈమె తర్వాత ఎవరంటే బాల్బన్ ఎవరండి బాల్బన్ సో ఆర్డర్లు చెప్తున్నాను సో బాల్బన్ ఇంక ఇతని యొక్క ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే ఉలు ఖాన్ ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే ఉలు ఖాన్ సో ఇతను ఇది ఇతను వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు హిమ్ ద సుల్తాన్ వాస్ గాడ్స్ షాడో ఆఫ్ షాడో ఆన్ ఎర్త్ అంటే ఇంకో మీ షాడో ఆన్ ఎర్త్ మీనింగ్ ఏంటంటే జిల్ ఐ ఇలాహి సో ఆల్రెడీ మేము ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాం దీని గురించి నెక్స్ట్ బాల్బన్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ చూస్తే హీ బ్రోక్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్టీ సో ఎవరు బ్రోక్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్టీ అంటే బాల్బన్ సో బాల్బన్ బాల్బన్ తర్వాత ఇతని ఇతని సంబంధించి ఇంకోటి ఏంటంటే బాల్బన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ పస్ట్ పర్షియన్ ఫెస్టివల్ నవ్రోజ్ ఇతను ఏం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడంటే నవ్రాజ్ నవ్రాజ్ అనే ఫెస్టివల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎవరంటే ఇదొక పర్షియన్ పర్షియన్ ఫెస్టివల్ నెక్స్ట్ ఇతను సంబంధించింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇతని యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించింది అంటే అంటే బాల్బన్ యొక్క బాల్బన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తే సో బాల్బన్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తే ఇతను సపరేటెడ్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్ చేయడం జరిగింది అదేంటంటే దివాన్ దివాన్ ఐ విజారాత్ ఒకటి ఇదేమో ఫినాన్స్ మినిస్టరు అంటే ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంటు ఇంకోటేమో దివాన్ ఐ అరాజ్ ఇదేమో మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ సో ఇతని సంబంధించింది ఇవి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ కల్జీ డైనాస్టీ సో కల్జీ డైనాస్టీని ఎవరు ఫస్ట్ స్థాపించడం జరిగిందంటే జలాలుద్దీన్ కల్జీ సో ఫస్ట్ సుల్తాన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తానే టు హ్యావ్ బినవలెంట్ యాటిట్యూడ్ ఓవర్ హిందూస్ ఎవరంటే జలాలుద్దీన్ జలాలుద్దీన్ కల్జీ సో మీకు గుర్తుపెట్టుకుని ఆర్డర్ కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఎవరంటే స్లేవ్ డైనాస్టీ ఒకటి సో స్లేవ్ డా డైనాస్టీలో ఎవరెవరంటే కుతుబుద్దీన్ ఐబాక్ 
नेक्स्ट आरम शा अतन तरवा शमसुदीन इलतुमिश इतन तरवा एवर रजिया सुलता इम तरह एवर बा बन इधी स्लेव डैन संबंधी इन नैक्स्ट कल चूस्ते कल डैनस्टल एवर जलालुदीन कल इतन तरह नैक्स्ट एवर जलालुदीन कल तरह अलाउदीन कल अलाउदीन कल तरह एवर नैक्स्ट मन को तुग्ल डैन वो सो तुग्ल डैन एवर फौंडर एवर गियासुदीन तुग्ल सो गियासुदीन तुग्ल तरह एवर मोहम्मद बिन् तुग्ल सो इतन तरह एवर फिरोज षा तुग्ल इधी आर्डर आफ् इतन तरह एवर नसरुदी नसरुदी मोहम्मद सो इध फस्ट सैकंड थर्ड सो फोर्त उ डैनस्टी ए साइदी डैनस्टी आर् सायद डैनस्टी सायदी एवर खीजर खा अतन तरह एवर नैक्स्ट एमें लोधि डैनस्टी सो लोधि डैनस्टी फस्ट एवर इध चला चला इंपारटे इब्रहीम लोडी सो मे गुर्त लास्ट रूलर आफ् डेली सुलता एवर इब्रहीम लोडी सो मे चपा एसकेटी एस एल सो इवी डेली सुलता संबंधी डैनस्टी संबंधी अंड अंड रूलर संबंधी सो मन इंतवर फिफ्टी क्वेश्चन तो पटू डेली सुलता संबंधी मन को रूलर संबंधी ने सो नैक्स्ट क्लास मन रिमेनिंग मन प्रती क्लास अटे प्रती सबजेक्ट पैना मन फाइव हंड्रेड क्वेश्चन साल्व चेयर जरूरत अभी इंपारटे क्वेश्चन अभी सो क्वेश्चन अभी जरगबो कांपटेट एग्जामे हेल्प अंड आल दि बेस्ट अंड थैंक फर् वाचिंग दिस् प्रोग्रम